Salut à tous, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez moins chaud que moi, parce que là c'est assez difficile, encore je parle même pas des projets que je vais mettre dans la tête, hein. rien que pour vous, rien que pour le plaisir. Donc le programme, il est pas mal chargé, hein, mine de rien, hein. je me rattrape bien par rapport aux semaines de vacances, donc aujourd'hui, bah, vous connaissez comme d'habitude, hein, c'est comme d'habitude, le lundi, 13h, 15h, la poche des figous, c'est du live sur Twitch, euh, le tarif est news vers 19h à peu près, euh, le temps de tourner la vidéo, et puis après, alors qu'est-ce qui change Eh bien, euh, cette semaine, on a pas mal de multijoueurs, donc on va avoir l'expli party Infinity, c'est-à-dire que c'est une partie que je suis en train de jouer, euh, mais avec des mises en situation pour vous montrer ce que c'est qu'Infinity. Donc si vous ne connaissez pas, eh bien c'est la bonne occasion pour voir si Infinity c'est quelque chose qui peut vous parler ou pas, tout en sachant que bientôt eh bien il va y avoir une nouvelle monture des règles, donc c'est exactement le bon moment pour regarder ces vidéos et vous dire est-ce que c'est un jeu qui peut m'intéresser ou pas, parce que certes là, on n'a pas encore bien sûr les règles de la N5, la cinquième version, mais euh, le système pas changé donc c'est à dire que si vous aimez pas le système d'activation euh, le système d'aura c'est à dire de, de réaction qui est très très important euh, le système de camouflage etc et eh bien euh, ou le système 2d hein, tout, tout simplement et eh bien voilà bon vous savez que la n5 est pas pour vous par contre si ça vous intéresse et eh bien tenez vous bien parce que normalement on devrait vous parler enfin je devrais vous parler de la n5 quand elle sortira et ça va sortir aussi en, en français donc euh, N'hésitez pas à aller voir cette partie. Et puis encore un gros merci à Yadan qui m'a accompagné sur la réalisation de cette vidéo. Euh, demain soir, 21h, c'est la review des figues avec Jean Peinture. Jean Peinture, toujours très sympathique. Donc euh, voilà, on se retrouve comme d'habitude pour regarder vos figurines que vous avez postées. Euh, le mercredi 9h euh, sur Tipeee. Donc ça, c'est si vous êtes sur Tipeee, vous avez accès à tous les replays. Que ce soit les replays euh, live peinture, les replays euh, présentation, etc. Donc euh, voilà, c'est que pour vous. Et il n'y a que les gens qui sont sur Tipeee qui, euh, qui ont accès. Le jeudi à 18h sur euh, la chaîne secondaire, on continue l'avancée du lore avec la 8 e le huitième chapitre euh, qui parle en fait de l'âme. Euh, alors je ne vais pas trop vous spoiler en fait, mais ça parle de l'âme, ça parle des euh, intelligences abominables, euh, c'est-à-dire les IA dans Warhammer 40 000. Encore une fois, c'est quelque chose qui peut être sympa à regarder, même si vous ne voulez pas euh, l'histoire de Génopère. Et puis si vous suivez le roman Génopère, ah bah là, là, évidemment que vous avez envie de le regarder. Sachant que, bien sûr, comme d'habitude, si vous me soutenez sur Tipeee, je vous rappelle que c'est comme ça que je peux survivre, hein, simplement continuer à vous faire des vidéos, et eh bien vous avez dans les contreparties, et eh bien en plus des replays, les vidéos disponibles en avance et sans publicité. Euh, voilà, donc là le chapitre 8 est déjà disponible depuis la semaine dernière et puis sans doute que cette semaine, hein, j'arriverai à vous remettre un chapitre de plus. Ensuite, vendredi 16, il y a eu toutes les grosses révélations sur Conquest. Alors, on n'a pas toutes les figurines mais on a une bonne visu de toutes les figurines qui vont, alors euh, une bonne partie des figurines qui vont venir jusqu'à la fin de l'année, parce que le catalogue est sorti, donc je vous passe tout ça au crible. Il y a des figurines vraiment sympas. Là, non, vous ne rêvez pas si vous avez l'impression de voir un Torknado, Shorknado, Shork truc de la mort, là, un requin qui balance des lasers avec des ailes métalliques. Oui, c'est délirant, oui, c'est n'importe quoi, mais c'est le principe, c'est une figurine délire qui sort comme ça, en dehors des armées, euh, juste pour le délire, et après, on peut la jouer comme un proxy. Donc, vous voyez, ça, c'est très, très bon esprit. Donc, ça, ce sera à 18h. Et puis, dimanche, euh, ah, je ne l'ai pas mis, mais ce sera sur Tipeee 9h, euh, ce sera euh, le replay de la revue des figues avec Malika de Wolf Painting Studio. C'était aussi très sympathique. Euh, donc voilà, n'hésitez pas à regarder ce, ce replay, puis on passe à la suite. Ta -ta 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 ça on l'a beaucoup attendu hein. ça si vous avez regardé alors que ce soit les JO <rire> euh, les JO on en a eu euh, tout, 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 euh, tout tous les jours euh, donc on est champion du monde par équipe par euh, en individuel aussi sur Warhammer 40 000 donc bah coco Rico, hein. tant, 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 tant. donc euh, félicitations bien sûr à toute l'équipe de France à tous les joueurs à tout le staff et euh, c'est quand même un méga carton plein parce que autant déjà en équipe c'est classe mais alors en solo en plus tu fais ça va là, la France euh, elle domine bien euh, elle domine bien le, le, le haut du panier donc euh, bah c'est super cool et euh, j'imagine que ça plus vous avez, ça va vous motiver etc donc euh, justement tout à l'heure il y a un sondage on y reviendra sur est-ce que vous avez suivi ça ou pas euh, il y a eu aussi bien sûr bah, la fin des JO hein. j'avoue que moi je me suis pris aussi à regarder les JO hein. j'étais plus sur les JO mais il y avait des matchs tellement magnifiques ah là le 1 point de l'équipe de France de féminine de basket contre les USA c'était juste incroyable à vivre et euh, franchement c'est des trucs super 
faire sympa, vivre des choses comme ça, euh, ça permet de partager en fait, que ce soit sur le sport, euh, sur le, 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 pas le e-sport, mais sur le jeu de figurines, etc. Donc euh, franchement, euh, super, super nouvelle. Alors ensuite, eh bien justement, ce sondage, je vous le mets tout de suite en changeant un petit peu l'ordre. Euh, Allez-vous suivre les championnats du monde Warhammer 40 000 euh, Donc ça m'intéresse pas trop 50%, un peu histoire de voir 40% et carrément fond 13%. Alors bien sûr, il faut le mettre en, euh, en adéquation ou en profil, en mesure, en rapport avec le fait que je ne suis pas une chaîne compétitive 40 000. Donc forcément, les gros joueurs qui veulent suivre la compète, eh bien, euh, ils sont moins sur, euh, sur ma chaîne. Au contraire, moi j'ai une chaîne plutôt euh, multijeu où euh, on aime un petit peu tout, hein, j'imagine. Donc voilà, forcément, les résultats s'en ressentent. Mais en tout cas, euh, bah, je pense que c'est quand même quelque chose d'assez sympathique euh, de, de regarder, puis de suivre ça, et puis de se dire que, euh, bon, même si dans les commentaires, il bon, n'y a, a pas que des commentaires très élogieux, mais, mais je pense que voilà, bon, de toute façon, ça, ça se traduit par les, les votes, hein, quand même 40%. Une personne sur deux, quand même, qui est quand même plutôt positive, donc c'est très bien. Et puis le fait de répandre ça de plus en plus, je pense que ça donne de l'aura au jeu de figurines. Bon, bien sûr, à Warhammer 40 000, mais au jeu de figurines dans sa globalité, et tout ça, c'est très très bon à prendre pour nous. Alors, les euh, news, les préco, donc c'est full euh, Necromunda, donc on a euh, The Book of the Legend, toujours pareil en English. Alors, ce qui est bien, c'est que maintenant, on peut se dire que tous les jeux spécialistes, hein, euh, c'est 41 euros. Le prix, c'est quoi le prix 41 euros Qu'est-ce que c'est On s'en fout, c'est 41 euros. Donc, Necromunda, 41 euros. Voilà. Euh, ensuite, on a la boîte des Vansar Tech Hunter. Donc, 41 euros. Voilà. Alors, eux, ils sont vraiment assez classe. Hein. Typiquement, euh, allez, on va faire plaisir à Minus. Minus, est-ce que, est que tu regardes cette vidéo Parce que moi, je veux bien faire de la pub pour Mars Condorora ou euh, Nuts euh, Twix Planet. Mais il faut vraiment que tu sois là. Hein. Sinon, bah, tu as intérêt à mettre un commentaire, sinon c'est la dernière fois que je parle de ton jeu, je te préviens. Donc bien sûr, c'est des figurines qui peuvent être jouées très facilement en proxy, parce qu'elles sont, je trouve, pas trop connotées Warhammer 40 000. Hein, quand vous regardez ça, vous montrez ça à quelqu'un, il ne va pas tout de suite penser à Warhammer 40 000. Mais on peut aller même chercher de l'Infinity comme inspiration, donc c'est plutôt assez sympathique, parce que ça change. Moi, j'aime bien justement quand, euh, quand euh, ça change. Donc bien sûr, vous pouvez aussi les jouer hein, pour Necromuda, hein, c'est l'essence même. Ensuite, les Miles Twin Gene Steeler Abomination Gang, 41 euros. Euh, donc là, ça peut aussi passer pour des Genie Stealers. Après, les socks sont plus grands, donc c'est un... Bon, voilà, il faut, faut bricoler, mais si vous avez envie de vous changer, ça peut être rigolo, hein, au sein de votre flotte ruche, de, de mettre un peu ces, ces Genie Stealers-là. Après, bon, bah voilà, ça va coûter quand même un petit peu cher par rapport à une boîte de Genie Stealers, mais on sait jamais. Euh, ça, peut, ça peut être assez rigolo si vous avez envie de vous raconter une histoire. Ça, les Horus Spear Hunter. Eh, si vous avez dit que vous aviez deux Horus dans une seule boîte pour 41 euros, vous signez, hein ah, vous signez. Donc là, après, bon, y a, on rajoute Spire Hunter dans les 20H et puis, et puis on se retrouve avec ça. Euh, donc ça, ces figurines, elles sont aussi très sympathiques. Euh, je ne les ai pas encore, euh, encore vues de, de, de vrai, de, de montées. Mais euh, voilà, peut-être que, peut que plus tard, on aura, on aura une, une vidéo de présentation qui sera sur, sur Eggy TV. Euh, à voir, à voir, à voir. Euh, donc ensuite, on continue avec les Malkadons. Donc ça, on connaît, hein, c'est le, le redesign des anciennes figurines. Ça, j'aime beaucoup hein, le fait de reprendre les anciennes figurines et de les redesigner version présente. 41 euros, voilà, bon, ça fait à peu près 10 balles la, la figurine. Donc, sachant bien sûr que d'habitude, si vous les prenez sur Mario Bupless, c'est moins 20%. Donc c'est euh, bah, moins 20% de, de ce prix-là. Euh, donc ça, c'est toujours cool. Euh, alors ça, ça j'attendais ça vraiment avec impatience. Je me suis dit, putain, pourvu que ça ne coûte pas trop cher pour que je puisse en prendre plein. Le prix, c'est euh, 34 euros. Ouais, 34 euros, bon. Alors, je ne sais pas. Je ne sais pas. Euh, parce qu'en fait, typiquement, je m'étais dit, ça, c'est incroyable comment ça peut être scénarisé et comment on peut le jouer dans plein de choses. C'est-à-dire que là, c'est intéressant pour Necromunda, certes, mais vous ne jouez pas Necromunda, bah, ce n'est pas grave. Ça peut faire euh, des, euh, des choses pour Warhammer 40 000. Si vous faites un petit scénario, euh, ça peut aller même dans tous les autres univers. On peut jouer ça dans Star Wars Legion, on peut jouer ça dans Gazland. Enfin, J'avoue, je les pense vraiment pour Gazland parce qu'il y a une mission, où, enfin, un mode de jeu où vous avez des tourelles. <rire> je crois que c'est parfait. Euh, donc voilà, 34 euros, les, les petites tourelles, c'est 4 tourelles pour 34 euros, c'est pas donné, c'est pas donné, mais c'est pas non plus ultra chéros euh, à voir, parce que vous voyez, ça vous fait à peu près, on va dire, 7,50, là, non, c'est un peu plus quand même, euh, 8, 8, 8, 16, 16, 32, ouais, un peu plus encore, 8,50, euh, bon, ça fait un petit peu cher, parce qu'après, on se dit, oui, mais peut-être que tu peux le faire en impression 3D, après, le plastique, pour l'instant, rien ne remplace, pour l'instant, la qualité du plastique pour la conversion, le collage, il tombe par terre, ça s'abîme pas, donc, voilà, à vous de voir, euh, à vous de voir, moi aussi je, je vais réfléchir, je vais peut-être me faire plaisir, on, on verra bien. Ensuite, le Yagalos, lui, il va venir directement sur Forge World, donc voilà, comme d'habitude, hein, même gamme de, même gamme de, de prix. Euh, Spire Hunting... 
partie gang tactic car donc ça les, les cartes ça va être à 15 75 euh, all world alors all world là on a toujours un petit peu de mix alors c'est dommage parce qu'ils mettent plus les logos à une époque on avait le logo vous savez suivant le code couleur résine plastique métal c'était quand même vraiment bien. Euh, donc ça, ça va être de la résine Forge World. Ça, ça va être euh, du plastique. Donc le prix, euh, 23 euros. Voilà. Dans la même veine, on a euh, le Slayer. C'est pareil, c'est du plastique. Euh, 23 euh, euros aussi. C'est des prix de, de l'époque, hein, des persos de, de Battle. Donc c'est voilà, correct. Alors ça... Ça, par contre, si je m'attendais un jour à avoir une boîte comme ça, je, je peux vous dire que c'est... Enfin, ouais, quand même, quoi. Dwarf Miners, ça coûte... Euh, ça coûte 51,25€. Alors, je peux pas m'empêcher de voir ces quatre petits poneys tirant les, les chariots. Vous savez, ça... Vous me dites si je me trompe, hein, mais pour moi, ça... Ça vient vraiment de la boîte Bataille à col du crâne, où on avait ce petit chariot qui était vraiment le, le, la petite goodies, en fait, le petit truc un peu rigolo, le petit truc qui n'avait pas voix à être vendu comme ça séparément, etc. Alors, bien sûr, c'est plus les nains que vous allez acheter à côté. Hein. Vous avez 20 nains à côté, donc voilà, 20 nains, c'est cool. Mais le fait qu'il y ait tout ces... Alors, il faut, faut voir comme un bonus, mais en fait, des fois, vous savez, vous avez l'impression, en fait, que ça, comme ça fait partie de l'image, il y a 60% de l'image en moins là-dessus, vous dites, OK, fait... j'achète ça, et là, tu dis, quoi, je paye 50 balles les petits trucs qui étaient vendus, qui étaient, qui étaient vendus, oui, qui étaient vendus dans le col du crâne, mais qui y avait, qui avait avec. Donc voilà, après, je sais pas, est-ce que c'est resculpté ou pas J'en ai pas sous la main, évidemment, cette, ce truc-là, mais j'en ai vu tellement souvent en occasion, je me rappelle quand je faisais de la reprise d'occasion en magasin. Euh, tellement souvent on avait ce truc là où le mec était regarde c'est ça tu fais ouais, 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 très très bien je vais le mettre avec le reste hein. <rire> donc voilà bon on continue euh, le canon et puis euh, canon et puis le canon org donc ça c'est euh, 44 euros voilà ça c'est pas un prix assez cohérent hein, parce que ça fait 20 balles le blister de, de canon etc voilà vous avez les deux en même temps c'est c'est pas c'est pas délirant hein. franchement c'est loin d'être délirant les gyrocoptères ils sont vendus par deux euh, donc après je suis pas fort en grappe de gyrocopter mais je pense que vous pouvez sans doute faire les faire les, les, les deux versions comme vous le comme vous le voulez euh, 62,50€ alors ça reste un budget mais du coup ça fait 30 balles le, le gyrocopter bon c'est 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 des prix euh, peut, alors c'est vrai que lui il est quand même assez assez petit hein, mais bon quand on place dans le contexte je trouve quand même que les prix de The All World ils sont quand même assez contenus hein, donc euh, bon c'est ça peut aller. Après, encore une fois, c'est chacun de voir. Hein. Certains vont être contents parce que, je ne vais pas reprendre le vieux débat, ça fait longtemps qu'on en parle plus, mais en même temps, euh, l'idée, c'était que ça coûte beaucoup moins cher que si vous les cherchez en occasion. Ils sont neufs, donc c'est bien. Maintenant, effectivement, des vieux moules très rentabilisés qui sortent à ce prix-là, c'est moins bien. Donc voilà, après, vous vous mettez dans la case que vous voulez. Tout est vrai et c'est juste une question d'état de, d'esprit. Alors, a... <rire> c'est marrant, il y a tous ces vieux décors qui, qui ressortent. Euh, donc, la tour, euh, la tour, elle va coûter 53 euros. Ça picousse pas mal quand même. Hein. Ça, 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 ça picote pas mal. Euh, voilà, c'est un bel élément. Hein. Moi, j'aime bien hein, ces éléments-là, mais euh, bon, ouais, ça, ça picote un petit peu. Euh, la maison, euh, la petite... Euh, C'était une petite chapelle, je crois. Petite chapelle, euh, 41 euros. Voilà. Bon. Euh, les petits murets, les petits murets, 26 euros. Euh, alors ça, c'était sympa, ça. J'aimais bien ce décor-là. Mais euh, lui, n'a pas les prix, donc ce sera que VPC. Je suis curieux de voir le prix. J'aimerais bien vraiment me rappeler. En fait, c'est là que tu dis, j'aimerais bien avoir les catalogues, les Wade de l'époque, s'ils mettaient les prix pour avoir les prix. Ça se trouve, à l'époque, on avait encore des codes. Donc en fait, tu tombes dessus, tu arrives sur un M. Tu dis, ah oui, ben M, c'est quoi Je me rappelle plus du prix de M. Et puis comme ça a changé au fur et à mesure du temps. Euh, donc, euh, donc voilà. Euh, en tout cas, voilà, ça, c'est un décor qui est assez sympathique, qui passe bien sur plein de choses. Donc euh, voilà. Voilà. Les collines plastiques, alors là on est vraiment sur euh, du, du, du battle, c est, c est, ça c'est assez utilisé à battle, après ça peut se bricoler aussi tellement facilement vous-même, il euh, y a tellement de tutos qui existent partout, voilà. Et puis après ça c'est la boîte compile, parce que dans cette boîte compile, eh bien vous allez retrouver la tour avec le petit élément euh, ici, euh, la, petite, euh, la petite maisonnette, euh, vous allez trouver euh, la chapelle, alors ça par contre c'est l'élément bonus, c'est l'élément de liaison entre les deux, et puis vous avez les murets, parce que sinon euh, les, les petits enclos c'est ni plus ni moins que ce que vous avez là. Hein. Par contre là vous allez avoir en plus euh, ces gros murets euh, bien, euh, bien solides, donc ça, ça va coûter 93 euros. Du coup, au final, c'est pas mal, parce que si on a ça à 55, ça à euh, 41, et ça à 26, et qu'en plus, vous avez alors, la maison au milieu. Alors la maison au milieu, 
elle est vide hein, de côté, c'est-à-dire qu'elle est vraiment faite pour relier les deux ensemble. Après, avec de la carte plastique, ça se bricole. Mais bon, avec, avec de la carte, enfin, on peut, on peut toujours bricoler si, si vous êtes un petit peu débrouillard. Euh, par contre, bah, c'est vrai que c'est vrai que du coup, il y a quand même une remise. Bon, alors, il y a quand même une remise, c'est un budget, mais bon, il y a quand même une remise. Après, ça vous fait qu'un seul élément de décor, mais au moins, c'est un élément de décor qui a de la gueule. Donc, encore une fois, à vous de, à vous de voir. Alors, ça. Ça, c'est assez étonnant, mais a priori, ce sera vendu chez les revendeurs. Alors, pour ceux qui le, qui le désirent, a priori, je ne pense pas que ce sera en français. Euh, peut-être qu'on aura la, la réponse. Euh, peut-être que quand on ira sur le site de Mayobi Place euh, à 11h, on verra que ça existe peut-être en français. Peut-être qu'il n'aura pas pris. Je, je ne sais pas. Je ne peux pas répondre à cette question. En tout cas, le prix euh, va être de euh, 65 euros pour ce jeu. Alors... Euh, 65 euros pour un jeu, c'est assez cher. Hein. Euh, dedans, vous avez en, bon, les, les grappes de figurines, mais c'est des grappes de tourins qui sont déjà sorties. Euh, ouais, je sais pas. Bah, en fait, c'est difficile de juger un jeu sur euh, juste une image. Hein. Donc euh, voilà, après, je suis assez dubitatif sur ces jeux-là. Mais en même temps, des fois, on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise, en fait. Et si ça se trouve, il y a un système incroyable, révolutionnaire, qui est, qui est juste dans cette boîte-là. Mais bon, on n'a pas, pas plus d'infos que ça. Donc bah, voilà, à vous, de, à vous de, de juger, tout simplement. Alors, dans les autres news, eh bien, on aura la révélation le 17 à 4 p.m., c'est-à-dire 17 heures chez nous de la boîte qu'on a, euh, qu a été teasée, hein, de Kill Team. Donc, je verrai. Si je peux, je vous ferai le, le petit stream, parce que là, les streams, ils sont tellement rapides qu'en petite une demi-heure, ça, ça, ça peut être fait. Donc, aux alentours de 17 heures, regardez sur Twitch, soyez au taquet. Peut-être que je restreamerai ça. C'est sympa. Ça permet de, de découvrir un petit peu, de juger les choses en même temps. Donc, euh, voilà, on a déjà vu, hein, on avait... Euh, alors, euh, moi, je, moi je, me, je me prenais à rêver que c'était des Élysées 1. Euh, bien sûr, il y a des tas de gens qui ont voulu briser mes rêves en disant « Mais non, mais non, c'est tempestution avec des réacteurs, rien à voir et tout. » Et vous avez sans doute raison, mais en même temps, bah, moi, je, je, me, je, me prends à, je me prends à rêver, en fait. J'aime bien encore rêver. Ensuite, eh bien, euh, si on veut rêver un petit peu moins, on a euh, les, euh, les Blau Angels. Je ne sais toujours pas comment ça se prononce. <rire> il y a plein de gens qui me disent plein de trucs. Euh, donc, faites-vous plaisir en commentaire si vous arrivez à, en commentaire à écrire quelque chose qui se prononce phonétiquement bien. Et que je suis capable de le relire aussi, ça c'est autre chose. Donc le sanguinor, voilà. Alors le sanguinor, moi je trouve assez réussi parce que on a vraiment cette image. Alors j'ai vraiment l'impression que derrière, on pourrait imaginer des rayons de lumière qui partent euh, de tous les côtés derrière lui. Donc euh, j'imagine que ça va être une pièce à concours. Euh, typiquement pour travailler le nom métallique métal, euh, ça peut être une tuerie euh, avec des reflets euh, bien placés. Je pense que c'est une figurine de, de peintre de, de concours. Et puis après, bah, justement, on imagine qu'il y aura un fond et un fond à euh, l'eau comme ça, euh, lumineux. Donc ça peut être assez, assez sympathique. Euh, donc on le voit de derrière alors on a ce, ce jetpack assez classique hein, avec le, le, le type comme ça, les petites ailettes sur les côtés à rajouter en plus, alors du coup les ailes sont que décoratives, je sais pas on peut se poser la question, tu dis est-ce que c'est que des ailes décoratives et que, est-ce qu'elles peuvent bouger euh, ben on sait pas, à moins qu'on le voit un jour dans, un, dans, un, dans une animation on ne peut que imaginer les, les choses, et puis après on a la garde sanguinienne, alors la garde sanguinienne euh, bah là pour le coup je sais pas hein, vous voyez je pense vous voyez qu'on a perdu tout de suite un truc c'est qu'on a perdu complètement l'envergure incroyable des ailes parce qu'il n'y a plus d'ailes euh, ils ont enlevé les ailes alors euh, je sais pas pourquoi ils ont fait ça hein, je sais pas je sais pas je sais pas pour que ça ressemble plus à un stormcast peut-être voilà pour ça qu'ils ont mis les garder les casques et tout franchement on trouve pas que ça ressemble à un stormcast moi quand j'ai vu certaines images tu fais mais 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 un peu quand même non enfin moi je trouve voilà bon euh, donc je trouve qu'elles sont un peu massives. Le torse, surtout avec des images, regardez les images ici, là. Euh, là, quand on voit en fait la tête avec le torse, je trouve qu'on euh, a vraiment le, une impression de... de C'est pas très fin, en fait. Bon, après, vous me direz, oui, un guerrier surhumain, euh, est-ce que ça doit être fin Pas forcément, mais en même temps, il doit y avoir un petit peu une sorte d'élégance. Et là, je trouve qu'on ne la retrouve pas, cette élégance. Surtout, après, dans les, les petites ailettes qui font un peu Jackie Touch, pour ceux qui se rappellent, euh, en mode tuning avec les ailettes de derrière... Euh, avec en plus une paire d'ailes sur les trucs, histoire de dire, euh, ouais, je pense que ça aurait été quand même plus sympa de garder l'esprit le, du sanguinor, en fait, avec aussi des, des ailes, puis ça fait une belle escouade, en plus, qui aurait pu être assez, assez cohérente. Là, ça fait un peu plus classique. Euh, voilà, bon, après, à voir avec, les, avec toutes les options, mais bon, je sais pas. J'imagine que euh, là, actuellement, il y a, des, y a des, des sculpteurs 3D qui ont vu ça et qui sont déjà en train de bosser sur comment euh, rajouter des ailes sur la garde sanguinienne, parce que je pense que ça va vous manquer. Voilà. Après, à noter aussi qu'a priori, il n'y a que trois euh, figurines aussi. Hein. Donc, ça ne va pas être une boîte de 5, ça va être une boîte de, de 3. Euh, ça aussi, c'est assez étonnant, mais bon, voilà, ça change. Pas trop, euh, on n'a pas trop d'autres mots à dire. 
Ah, on se sent bien sur une plage avec ce petit vent là qui nous, qui nous rafraîchit. Là. Merci, merci beaucoup. Et puis merci bien sûr à tous les tipeurs. Merci, merci à Charles, merci à Almanac, merci à Sébastien et merci Ecotech. Merci euh, vraiment à, à vous pour ce petit coup de pouce euh, sur, le, sur ce début de, de, de mois d'août. Merci beaucoup. Bah, c'est vrai que le mois d'août, c'est vraiment une période qui est vraiment compliquée. Hein, euh, donc, euh, bah, merci à tous ceux qui continuent le soutien malgré tout, même si c'est vrai que j'ai pris des vacances. Ah, bah, il faut bien respirer un peu. Retrouver de l'énergie, retrouver de la motivation, retrouver euh, l'énergie du joueur français. Donc euh, merci à tous ceux qui continuent de me soutenir. Et puis euh, ceux qui passent aussi par les liens d'affiliation, toujours hein, très important. Euh, les deux choses qui me permettent de continuer comme ça régulièrement et de vous proposer plein de choses. Allez, un dernier petit sondage. Alors ce petit sondage, il m'est inspiré et par les JO et par le WTC. Je trouve que c'est sympa parce que qu'est-ce qu'on retrouve en fait dans cet esprit-là On retrouve euh, justement cette vision que l'équipe de France ou des joueurs euh, sont mis en avant, ont euh, un éclairage médiatique et du coup, ça vous donne envie de partager leur réussite. Et je me dis, parce qu'en fait, Bon, je, vais, je, vais, je vais être très clair, en fait, euh, là, voir les JO, ça m'a donné envie de faire du sport, et du coup, je me suis motivé à faire un peu de sport. Et il fallait ça, il fallait pas moins que ça, il fallait pas moins que Paris 2024, euh, je sais pas combien de millions d'euros dépensés, euh, pour que j'ai envie de faire un petit peu de sport, mais en tout cas, ça a marché, et je vais, je vais surfer sur cette vague-là, et je me dis, mais c'est exactement la même chose avec euh, les joueurs de l'équipe de France ou euh, le WTC qui font des compètes, et du coup, ça te donne envie de jouer à 40 000, et je voulais sonder un peu, et, et vous demander, alors, vous répondez soit pour les JO, ou soit pour euh, le sport, ou n'importe quoi mais en fait est-ce que en général les, les performances FR vous donnent envie de faire la même chose c'est à dire en gros quand vous voyez bah, des gens euh, à la télé oh là là j'ai eu l'image l'image de quand vous regardez certains types de films et que du coup vous avez envie de faire la même chose et que oui forcément ça marche donc ça doit être pas mal sur le sport mais je vais pas vous en parler parce que ça n'est pas le sujet mais en tout cas euh, je parle du bricolage sur bois moi je vois des tas de gens qui font de la menuiserie et ça me donne vraiment envie de faire de la menuiserie hein. euh, donc voilà donc vous répondez après j'ai mis pas du tout un petit peu, assez, et carrément. Voilà, comme ça, ça te permet de jauger un petit peu. Comme d'habitude, vous avez le champ des commentaires pour rajouter eh bien, euh, votre appréciation. C'est toujours apprécié, toujours lu. Et puis, il euh, y a des choses qui sont assez marrantes. Comme ça, je peux les repasser la semaine prochaine dans la vidéo. Voilà, et hop, publié, c'est lancé. Le sondage est lancé. Et on va terminer avec euh, ce magnifique euh, programme. Euh, ma foi, fort bien rempli. Donc, euh, voilà, de l'Infinity. Regardez vraiment pour vous donner une bonne visu de ce que c'est l'Infinity, savoir si c'est un jeu qui est fait pour vous ou pas. Euh, ensuite, revue des filles de la commu avec, euh, avec Jean Peinture, qui est toujours un personnage assez agréable que j'aime beaucoup. Euh, et puis après, euh, du lore, du lore assez sympathique sur l'IA, sur l'âme en plus. Je pense même qu'on pourrait partir sur un débat théologique vraiment très 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 très... Alors je sais pas si... Alors je sais pas si... Tiens, est-ce qu'il y a un mot qui existe pour désigner simplement euh, les questions qu'on se pose sur l'âme sans parler de Dieu Est-ce qu'on peut parler d'âme sans parler de Dieu Alors un Dieu, plusieurs dieux ou pas, mais est-ce que l'âme est intimement liée à la religion ou alors est-ce qu'il y a des courants de pensée qui euh, pensent que l'âme existe sans pour autant qu'il y ait une religion euh, à côté. Je suis assez curieux. Donc euh, voilà, faites-vous plaisir en, en commentaire. Euh, si vous aimez les belles figurines sympa, franchement, euh, regardez vendredi la revue euh, de toutes les révélations des figurines Conquest. Moi, ça m'a vraiment encore bien, bien chauffé. Il y a du dinosaure. Ouais, du dinosaure, donc c'est vraiment chaud. Et puis bah, voilà, si vous êtes sur Tipeee, euh, je ne l'ai pas mis, mais ce sera 9h Tipeee, euh, review des figues avec euh, Malika de Wolf Painting Studio. Voilà, merci à vous tous. Allez, bye, salut